வெல்கம் பேக் டு ஆர் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதெல்லாம் பற்றி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் செமி கண்டக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ செகண்டாக இன்ட்ரென்சிக் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதில் எப்படி வந்து டிப்ரிஷன் ரீஜன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைனலாக இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட கேரக்டரிஸ்டிக்கை பற்றியும் நம்ம வந்து ஃபைனலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது நமக்கு இந்த கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் செமி கண்டக்டர் தான் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போது என்கிட்ட வந்து ஒரு சாலிட் இருக்குது ஸோ இந்த சாலிடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சாலிடில் நீங்கள் வந்து சூம் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ஆட்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளோஸ்லி பேக்கடாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆட்டமில் உள்ள கடைசி ஆர்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்பிட்டல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டல்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆர்பிட்டல் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இங்கிட்ட ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த சாலி ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் சாலில உள்ள ஒரே ஒரு ஆட்டம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அப்போ இதில் உள்ள ஆர்பிட்டரோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இதனுடைய வேன் செலக்ட் ஆன் என்ன ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ இப்போ இது பக்கத்தில் இன்னொரு ஆட்டமாக கொண்டு வரேன் இப்போ இது பக்கத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு ஆட்டமாக கொண்டு வர போகிறேன் இப்போது ஒரு ஆர்பிட்டல் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஒரு ஆர்பிட்டல் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது இப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வச்சு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டு பாண்டில் இருக்கும் இது ரெண்டு பாண்டில் இருந்து இது வந்து மூவ் பண்ண விடாது ஓகேங்களா அப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஒரே ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் பக்கத்தில் உள்ள ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணி ஸோ ரூம் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் வச்சுப்போமே ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர் உள்ள ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணி எக்ஸைட் ஆகும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பக்கத்தில் ஒரு ஒரு இன்னொரு ஆட்டமாக கொண்டு வரேன் ஸோ கொண்டு வரப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ஆர்பிட்டலுக்கு மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் இந்த ஆர்பிட்டலுக்கு மூவ் பண்ண பார்க்கும் அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மூவ் ஆக தான் பார்க்கும் அப்போ இது ஒரு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இது ஒரு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ இப்போது எத்தனை வேன்ஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்குது ரெண்டு ஆர்பிட்டல் இருக்கா இப்போ வேன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் இந்த இது என்ன இது என்ன பேண்ட் அப்படின்னா வேலன்ஸ் பேண்ட் அப்போது இந்த ஆட்டமுக்கு இது வந்து வேலன்ஸ் பேண்ட் இந்த ஆட்டமுக்கு இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஏன் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே வந்து ஜம்ப் ஆக பார்க்குது இல்லையா அப்போது இது வந்து இது இந்த ஆட்டமுக்கு இது வந்து என்னது கண்டக்ஷன் பேண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஆட்டமுக்கு இந்த ஆர்பிட்டல் இருக்கு இல்லையா இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் இது வந்து வேலன்ஸ் பேண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இது இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த ஆட்டமுக்கு இது வந்து என்னது கண்டக்ஷன் பேண்ட் இந்த ஆட்டமுக்கு இந்த இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு என்ன நடக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கு ஒரு வேலன்ஸ் பேண்ட் அண்ட் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் இருக்கும் இதில் நீங்கள் என்ன தான் ஒரு மில்லியன் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம் இருந்தாலுமே அதில் வந்து பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் வேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஃபார் இப்போ வந்துட்டு இந்த இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வந்து வேலன்ஸ் பேண்ட்னு வச்சுப்போம் ஸோ இது வந்து இதனுடைய பேலன்ஸ் பேண்ட் இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் இந்த ரெண்டு பேண்டுக்கும் இடையில் உள்ள எனர்ஜி கேப்பை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபோர் பிட்டன் எனர்ஜி கேப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த எலக்ட் இந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரானுமே இருக்காது இந்த இடத்துல எந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்காது ஓகே ஒன்று இந்த வேல்ஸ் எலக்ட்ரான்லேருந்து இது வந்து ஜம்ப் ஆச்சு அப்படின்னா இது கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு தான் போகும் இடையில் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலையோ இந்த இடத்துலையோ இந்த இடத்துலையோ வந்து எந்த இடத்துலையுமே இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஸோ இந்த எனர்ஜி கேப்பை பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து இது வந்து கண்டக்டரா ஒரு மெட்டல் வந்து கண்டக்டரா இன்சுலேட்டரா செமி கண்டக்டரா சொல்ல முடியும் இப்போ கண்டக்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டும் இந்த பேலன்ஸ் பேண்டும் ஓவர் லேப் ஆயிருக்குது ஸோ இது வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட் இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் ரெண்டு வந்து ஓவர் லேப் ஆயிருக்க ஆயிருக்கு அப்போ இதில் எனர்ஜி கேப் என்ன ஸோ எனர்ஜி கேப் வந்து ஜீரோ அப்போ உங்களுடைய கண்டக்டர் ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டக்டர் வச்சு ஒரு
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எங்கிட்ட வந்து ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஸோ இந்த ஆட்டமில் கடைசி ஷெல்லில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர்டாக இருக்கு ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டலையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து பேர்டாக இருக்கு ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர்டாக இருக்கு ஓகேவா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இந்த வேலன்ஸ் பேண்டில் உள்ள எலக்ட்ரானை இந் இது இப்போ இந்த வந்து இன்சுலேட்டர் உள்ள இன்னொரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் பக்கத்தில் இருக்குது அப்போது இது நான் வந்து இந்த இந்த எலக்ட்ரானை இங்கே இந்த இதனுடைய கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு நான் வந்து எக்ஸிஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இதுக்கு நான் வந்து ஜம்ப் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நான் நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கணும் ஸோ நார்மலாக நம்ம கண்டக்டில் என்ன நினச்சி கம்மியான ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணியே இது வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸி ஜம்ப் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே வந்து நான் அதிகமான ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கணும் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரான் ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டு பாண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் நல்ல ஒரு பாண்ட் பாண்ட் டூ கதரில் இருக்கிறதுனால இதுலேருந்து இந்த ஜ இதுலேருந்து இதை ஜம்ப் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்ம அதிகமான எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியது அதாவது சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் உள்ள அளவுக்கு நம்ம அதிகமான எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த வேன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு உங்களுடைய எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து ஜம்ப் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது ஜீரோனால நமக்கு இங்கே எந்த ஒரு கண்டக்ஷன் நமக்கு பாசிபிளே கிடையாது ஆனால் கண்டக்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு நமக்கு க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தாலே போதும் ஸோ சம் எக்ஸ்ட்ரல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்தாலே போதும் நமக்கு கண்டக்ஷனை நம்ம பாசிபிள் ஆக்கிடலாம் அடுத்து செமி கண்டக்டர் ஸோ செமி கண்டக்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வேன்ஸ் பேண்டுக்கும் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இடைவிட்ட எனர் எனர்ஜி கேப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்மால் நேரோ நேரோ கேப் நேரோ கேப் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம கம்மியான எனர்ஜி கொடுத்தா தான் ஒன் எலக்ட்ரான் ஓல்ட் அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுத்தாலே போதும் இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம வந்துட்டு இங்கே ஜம்ப் பண்ண வைக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த செமி கண்டக்டரை பற்றி தான் இப்போது நம் இந்த இந்த டாப்பிக்கோட ஹீரோவே நம்மளுடைய செமி கண்டக்டர் தான் அப்போ இந்த செமி கண்டக்டர் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக தெல தெரிவாக பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் வந்து செமி கண்டக்டரை வந்து ஒரு சிலிகான் அட் சிலிகான் ஒரு மெட்டல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிலிகான் மெட்டல் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சிலிகான் மெட்டலை நீங்கள் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போது இந்த ஒரே ஒரு சிலிகான் ஆட்டம் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த சிலிகான் வந்துட்டு சிலிகானில் கடைசி ஆர்பிட்டலில் பார்த்திங்க கடைசி செல்லில் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ இந்த சிலிகான் ஆட்டமுக்கு நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த சிலிகான் ஆட்டமுக்கு நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு சிலிகான் ஆட்டமுக்கும் நாலு நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய கடைசி செல்லில் கடைசி செல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ இது என்ன பண்ணுவோம் இந்த இந்த சிலிகான் ஆட்டம் என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் உள்ள சிலிகான் ஆட்டமோட கோவலன் பேண்டிங் ஆகும் அதாவது எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுச்சு ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது அப்போது இந்த எலக்ட் இந்த ஆட்டம் என்ன பண்ணுது ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது இங்கே உள்ள இது ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது அப்போது இது எல்லா எல்லா ஒவ்வொரு சிலிகான் ஆட்டமும் ஒவ்வொரு சிலிக் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணி ஒரு கோவலன் பேண்டிங்கை உண்டாக்கும் ஸோ இந்த கோவலன் பேண்டிங்னால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த சிலிகான சுற்றி பாருங்கள் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கா எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ இந்த சிலிகான சுற்றி பாருங்கள் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இந்த சிலிகான சுற்றி பாருங்கள் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ வந்து எல்லா சிலிகான டைம்லேயும் எட்டு எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போது இந்த சிலிகான் சிலிகான் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா அப்போ இது ஒரு இன்சுலேட்டரா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு இன்சுலேட்டர் அட்ட நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இது ஒரு இன்சுலேட்டர் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சிலிகான் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ கரண்ட் ஃப்ளோ இதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் வைக்கிறீங்க வச்சுட்டு இதில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ ஆம்பியர் தான் காட்டும் ஏன் அப்படின்னா எந்த ஒரு எந்த ஒரு கண்டக்ஷனும் இதில் வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கொடுக்கணும் சிலிகானுக்கு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போது இப்போது இந்த சிலிகான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் உள்ள டெம்பரேச்சர் ஸோ அட்ட ரூம் டெம்பரேச்சரில் அப்சார்வ் பண்ணி சம் ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணி ஒரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆயிரும் அப்போது இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான் எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு எக்ஸிட் ஆகி இந்த இடத்துக்கு
அப்போ இந்த செமி கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோயஃபின் அதாவது இதனுடைய டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் கம்மி ஆகிட்டே வரும் ஸோ அதனால் இந்த செமி கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோயஃபின் ஸோ இந்த ஃபோர் பீட்டர் எனர்ஜி கேப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி கேப் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சிலிகான் சிலிகான் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்க சிலிகான் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சிலிகானில் உள்ள எலக்ட்ரானை நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவை அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் ஓல்ட் தேவை அதுவே வந்து ஜெர்மானியம் அப்படிங்கிறது ஒரு செமி கண்டக்டர் தான் ஸோ ஜெர்மானியம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனர்ஜி கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எக்ஸிட் ஆகும் ஸோ ஃபார் கண்டக்டருக்கு நீங்கள் கண்டக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா எதனால் ஆகுது இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் அப்போது மூமெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கண்டக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்போது இதில் சார்ஜ் கேரியர் என்னங்கிறது சார்ஜ் கேரியர்னால் என்ன இந்த கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரான் தான் சார்ஜ் கேரியர் ஓகேங்களா ஸோ கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரான் தான் சார்ஜ் கேரியர் ஆனால் செமி கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா ஹோல்ஸும் எலக்ட்ரானும் ரெண்டுமே வந்து சார்ஜ் கேரியராக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு கண்டக்ஷனை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ரொடியூஸ் ஆகலை அப்படின்னாலும் உங்களால் கண்டக்ஷனை நீங்கள் வந்துட்டு அதிகப்படுத்த முடியாது அப்போது இந்த செமி கண்டக்டரோட கண்டக்ஷனை நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல்ஸை நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும் ஸோ அதாவது எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானோட கவுண்ட்டையும் ஃப்ரீ ஹோல்ஸோட கவுண்ட்டையும் நீங்கள் அதிகப்படுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கண்டக்ஷனை உங்களால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டராக என்ன எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டராக என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இன் இந்த செமி கண்டக்டர் ரெண்டு வகையாக எப்படிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஸோ இப்போது இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டராக என்ன அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன் இஸ் ஃப்யூர் ஃபார்ம் வித்தவுட் இம்ப்யூரிட்டி இஸ் கால்ட் எஸ் இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர் கண்டக்டர் இப்போ இதில் இம்ப்யூரிட்டி அப்படி என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு செமி கண்டக்டர் அதாவது இப்போ நான் வந்து இங்கே வந்து சிலிகான் ஆட்டமாக எடுத்திருக்கேன் சிலிகான் மெட்டல் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த சிலிகான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனுடைய பியூர் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போது இதில் நான் ஏதாவது வேறு ஒரு ஆட்டமை நான் இன்ஜெக்ட் பண்ணேன்னா ஸோ வேறு ஒரு ஆட்டம் நான் இங்கே இங்கே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஸோ எல்லா ஆட்டமும் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா சிலிகானாக மட்டும்தான் இருக்குது நான் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆட்டமையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணலை அப்போது நான் எந்த எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆட்டமையும் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னா நான் எந்த ஒரு இம்ப்யூரிட்டியையும் நான் வந்து இதுக்கு வந்துட்டு கொடுக்கவே இல்லை ஸோ எந்த எந்த ஒரு இம்ப்யூரிட்டியும் நான் இதுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை இந்த சிலிகானை வந்து பியூர் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இந்த செமி கண்டக்டர் இதனுடைய பியூர் ஃபார்மில் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அப்போது இது மாதிரி இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதிலே வேன்ஸ் பேண்ட் அண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்ட் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணும் இந்த வேன்ஸ் பேண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வேன்ஸ் பேண்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் வெளியில் உள்ள ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹோல் ஹோல்ஸை லீவ் பண்ணிவிட்டு ஹோல்ஸை லீவ் பண்ணிவிட்டு ஹோல்ஸை லீவ் பண்ணிவிட்டு இந்த எலக்ட்ரான்லாம் ரிலீஸ் ஆகிரும் ரிலீஸ் ஆகி இதனுடைய கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் ஒரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் ஸோ இது மாதிரி எக்ஸிட்டான எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம தெருமலி ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சார்ஜ் கேரியர் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்டக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சார்ஜ் ஹோல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸோட எலக்ட்ரான்ஸோட கவுண்ட்டை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே பாருங்களேன் ஸோ கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் ஹோல்ஸ் தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் கண்டக்ஷன் பேண்டும் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இன் பேலன்ஸ் பேண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதில் உள்ள ஹோல்ஸ் கவுண்டும் இதில் உள்ள எலக்ட்ரான் கவுண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் வந்து இது வந்து இதனுடைய சார்ஜ் கேரியரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது கா இதில் நான் சார்ஜ் கேரியர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அது வந்து ஹோல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நான் சார்ஜ் கேரியர்னு சொல்கிறேன் அப்போ இதோட சார்ஜ்
ஸோ இந்த டோப்பிங் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளுடைய சார்ஜ் சார்ஜ் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது ஹோல் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை நம்மளால் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் என்னுடைய கண்டக்ஷனும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த டோப்பிங்கை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து என் டைப் டோப்பிங் இன்னொன்று வந்து பி டைப் டோப்பிங் ஸோ இந்த ரெண்டு இதை பற்றி இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என் டைப் செமி கண்டக்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துலாமா ஸோ டோப்பிங் ஏ சிலிகான் வித் ஆர் வந்து ஜெர்மானியம் சிலிகான் ஆர் ஜெர்மானியம் ஸோ ரெண்டுமே செமி கண்டக்டர் தான் ஸோ டோப்பிங் ஏ சிலிகான் வித் டோப்பன் ஃப்ரம் அ குரூப் ஃபைவ் பெண்டாவன் எலமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபாஸ்ஃபரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமோனி இது மாதிரி நம்ம மெட்டல்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதனுடைய பேலன்ஸ் பேண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை வந்து பெண்டாவெலண்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதனுடைய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்தீங்கன்னா அஞ்சு ஓகேங்களா அப்போ இந்த பெண்டாவலன் எலமெண்ட் உள்ள ஆட்டம அதாவது இந்த இம்பியூரிட்டி ஆட்டம நான் வந்து இந்த பியூர் சிலிகானுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணுற இன்ஜெக்ட் பண்ணுற ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா என் டைப் டோப்பிங் சொல்லுவோம் என் டைப் டோப்பிங் அதாவது பெண்டாவலன் எலமெண்ட் உள்ள இம்பியூரிட்டி பெண்டாவலன் எலமெண்டில் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாஸ்பரஸ் ஃபாஸ்பரஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு இம்பியூரிட்டி ஆட்டம் ஏன் அப்படின்னா இதை நான் டோப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இம்பியூரிட்டி ஆட்டம் சிலிகானுக்கு நான் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த ப்ராசஸை நம்ம வந்து என் டைப் டோப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன நமக்கு எப்படி வந்து சார்ஜ் கரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போமா ஸோ இப்போது என்கிட்ட நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பியூர் சிலிகான் ஆட்டம் இருக்குது இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாஸ்பரஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் பாஸ்பரஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த பாஸ்பரஸ் ஆட்டம் என்ன பண்ணும் ஒரு சிலிகான் ஆட்டமை தூக்கி விட்டு இது வந்து வந்து உட்காந்துரும் இந்த பாஸ்பரஸ் ஆட்டம் வந்துடும் இப்போ இந்த பாஸ்பரஸ் என்ன பண்ணும் இந்த மற்ற சிலிகான் ஆட்டமோட கோவலன் பேண்டிங்கை உண்டாக்கும் கோவலன் பேண்டிங்கை உண்டாக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன அப்படின்னா இந்த பாஸ்பரஸுக்கு இதனுடைய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை அஞ்சு அஞ்சு இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு மற்ற நாலு எலக்ட்ரானை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கோ சிலிகான் ஆட்டம்ஸோட கோவலன் பேண்டிங் உண்டாக்கிடும் அப்போ வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மட்டும் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மட்டும் இருக்கும் இப்போது இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போது இப்போது இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட் இருக்குது இப்போது பேலன்ஸ் பேண்டில் உள்ள இப்போது இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு கீழே ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஃபெர்மி எனர்ஜி லெவல்னு சொல்லுவோம் ஃபெர்மி எனர்ஜி லெவல் ஸோ இந்த ஃபெர்மி எனர்ஜி லெவலுக்கு கீழே இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இருக்கும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும் ப சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரை அப்சார்வ் பண்ணி சம சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரை அப்சார்வ் பண்ணி இது சீக்கிரமாகவே என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எக்ஸிட் ஆயிரும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எக்ஸிட் ஆயிரும் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் இங்கே உள்ள அதாவது இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஃபாஸ்பரஸ் உள்ள எல்லா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் எக்ஸிட் ஆயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிலிகான் ஆட்டம்ஸும் இந்த சிலிகான் ஆட்டம்ஸும் என்ன பண்ணும் அந்த சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரை அப்சார்வ் பண்ணி இதில் உள்ள சம் எலக்ட்ரான்ஸும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சம் ஹோல்ஸை லீவ் பண்ணிவிட்டு சம் ஹோல்ஸ் இப்போ இது ரிலீஸ் இது பக்கத்தில் உள்ள ஹீட் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து எக்ஸிட் ஆயிருமா இது வந்து எக்ஸிட் ஆயிரும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன என்ன கிரியேட் ஆகும் ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹோல்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் உங்களுடைய கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகும் அப்போது இந்த இடத்துல எது என்னென்ன என்னென்ன எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஃபாஸ்பரஸ் ஃபாஸ்பரஸோட ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தெர்மலி ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரான்ஸும் இதில் இருக்குது இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு இப்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபாஸ்பரஸை நம்ம வந்து டோனர் இம்பியூரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எதுக்காக இது நம்ம டோனர் இம்பியூரிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை இது வந்து கொடுக்குது இது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு கொடுக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் டொனேட் பண்ணுது இந்த எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணுறதுனால இது வந்து டோனர் இம்பியூரிட்டி இந்த ஃபாஸ்பரஸை நம்ம டோனர் இம்பியூரிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது ஸோ நம்ம இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண் நமக்கு எ கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு என்னென்ன எலக்ட்ரான்ஸ் போச்சு அப்படின்னா இந்த தெர்மலி ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு பேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போச்சு அதனால் அதனுடைய ஃப்ரீ எலக்ட்
அப்போ மைனாரிட்டி கேரியர் என்ன மைனாரிட்டி கேரியர் வந்து ஹோல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது தெர்மலி ஜென்ரேட்டர் ஹோல்ஸ் ஸோ தெர்மலி ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ்னால உண்டான ஹோல்ஸ் அது வந்து என்னது மைனாரிட்டி கேரியர் அப்போ என் டைப் இதை நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ என் டைப் செமி கண்டக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி கேரியர் எலக்ட்ரான் மெஜ் மைனாரிட்டி கேரியர் வந்து ஹோல்ஸ் ஸோ இந்த பெண்டாவலன் இம்பியூரிட்டினால நம்ம செமி கண்டக்டர் டோ பண்ணுறது தான் நம்ம என் டைப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து பி டைப் செமி கண்டக்டர் என்னென்னு பார்ப்போமா ஸோ ஓகே ஸோ டோப்பிங் ஏ சிலிகான் வித் டோப்பன் ஃப்ரம் குரூப் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் ஸோ இந்த போரான் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரை வேலன் எலமெண்ட் ட்ரை வேலன் எலமெண்ட் ஸோ இந்த ட்ரை வேலன் எலமெண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனுடைய பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் த்ரீ தான் இருக்கும் ஸோ மூணே மூணு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ட்ரை வலன் எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ட்ரை வலன் இம்பியூரிட்டிஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பியூர் சிலிக்கான டோப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டோப்பிங்கை நம்ம வந்து பி டைப் டோப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி டைப் டோப்பிங் சொல்லுவோம் அப்போது இந்த பி டைப் டோவிங் பண்ணுறதுனால நமக்கு எப்படி சார்ஜ் கேரியர் க சார்ஜ் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த பியூர் சிலிகானில் நான் வந்து போரானை இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் போரான் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ போரானுக்கு என்ன இருக்கும் வேன்ஸ் எலக்ட்ரான் மூணு தான் இருக்கும் மூணு தான் இருக்கும் இப்போ என்ன நடக்குது இப்போ ஒவ்வொரு சிலிகானுங்க ஆட்டமும் இப்போ இந்த இந்த சிலிகான் ஆட்டம் என்ன பண்ணுவோம் இது ஒரு எலக்ட்ரானையும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானையும் ஷேர் பண்ணி ஒரு கோயல் மேனிங்ல ஆகும் அப்போ இதில் உள்ள எலக்ட்ரானும் இந்த சிலிகான் ஆட்டமில் உள்ள எலக்ட்ரானும் பாண்ட் ஆகும் இதில் பாண்ட் ஆகும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேக்கன்சி கிரியேட் ஆயிருக்கு ஏன் அப்படின்னா போர் அணுக்கில் மூணே மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தானே இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு வேக்கன்சி கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த வேக்கன்சி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹோல் சொல்லுவோம் அப்போ இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது கோவல் பேண்டிங்கில் வந்து இது வந்து வரணும் ஸோ டு மேக் கம்ப்ளீட் கோவல் பேண்டிங் ஸோ இது வந்துட்டு கோவல் பேண்டிங்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக மேக் பண்ணுறதுக்காக இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன வேணும் ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா இது என்ன பண்ணிடும் கோவல் பேண்டிங்கில் கோவல் பேண்டிங் கம்ப்ளீட் ஆயிருமா ஆனால் இந்த டோ பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்போ இந்த போரானுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை ஒரு எலக்ட்ரான் தேவை அப்போ இது என்ன பண்ணும் பக்கத்தில் உள்ள ஆட்டமில் உள்ள எலக்ட்ரானை இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ இந்த இந்த போரானை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அக்செப்டர் இம்பியூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம பாஸ்பரஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டோனர் இம்பியூரிட்டி ஏன்னா அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை மற்ற ஆட்டமுக்கு கொடுத்துச்சு இது என்ன பண்ணுது போரான் என்ன பண்ணுது மற்ற மற்ற உள்ள மற்ற நெய்பரிங் ஆட்டமில் உள்ள எலக்ட்ரானை இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் இது வந்து அக்செப்டர் இம்பியூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேன்ஸ் பேனில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸ்லாம் எதனால் உண்டாச்சு இந்த பாஸ்பரஸ்னால் பாஸ்பரஸ்னால் உண்டா சரி சாரி போரானால் நமக்கு உண்டான ஹோல்ஸ் அதிகமாக அதிகமான ஹோல்ஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இதே என்ன பண்ணும் வெளியில் உள்ள ரூ டெம்பரேச்சரை டெம்பரேச்சர் உள்ள ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணி சம் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸிட் ஆயிரும் ஸோ ஹோல்ஸை லீவ் பண்ணிவிட்டு ஹோல்ஸை லீவ் பண்ணிவிட்டு சம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸிட் ஆயிரும் சம் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸிட் ஆயிரும் அப்போது இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஹோல்ஸ் வந்து ஹோல்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது போ ஸோ போரான் இம்பியூரிட்டினால் உண்டான அதிகமான ஹோல்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தெர்மலி ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா தெர்மலி ஜென்ரேட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர் என்ன மெஜாரிட்டி கேரியர் வந்து ஹோல்ஸ் இதில் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பி டைப் அதே மாதிரி என் டைப்புக்கு என் டைப்புக்கு மெஜாரிட்டி கேரியர் வந்துட்டு ஸோ என் டைப்புக்கு மெஜாரிட்டி கேரியர் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹோல்ஸ் ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என் டைப் யூஸ் பண்ணோம் என் டைப் செமி கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன எது எதனுடைய சார்ஜ் கேரி கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரானோட கே கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் சார்ஜ் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கனால கண்டக்ஷன் நம்மளால் அதிகப்படுத்த முடியும் அதே பி டைப் செமி கண்டக்டர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் ஹோல்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு ஹோல்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் நமக்கு கண்டக்ஷன் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும்
இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த என் டைப்பில் உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இந்த என் டைப்பில் உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது அப்போ இது என்ன பண்ணும் அந்த என் டைப்பில் உள்ள அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை இந்த பி டைப்பில் உள்ள இந்த பி டைப்பில் உள்ள இந்த போரான் வந்து வாங்கிக்கிறோம் வாங்கிட்டு இதை வந்து ஒரு கோவலன் பேண்டிங்காக ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சு இது ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா இந்த போரானுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துருச்சு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துருச்சு இல்லையா அப்போது இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு நெகட்டிவ் சார்ஜாக ஆயிடுச்சு இது என்ன பண்ணிச்சு எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானை போரானுக்கு கொடுத்துருச்சு அப்போ இது என்ன ஆயிரும் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுனால இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போது இங்கே உள்ள பாஸ்பரஸ் ஐட்டம்லாம் என்ன பண்ணும் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை இந்த போரான போரானில் உள்ள ஹோல்ஸ் கொடுத்துரும் ஸோ கொடுத்ததுனால இது என்ன பண்ணிடுவோம் இது வந்து என்ன ஆயிரும் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக ஃபார்ம் ஆயிரும் இது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி என்ன நடக்கும் இங்கே ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இங்கே ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல எந்த ஒரு சார்ஜ் கேரியரோட கான்சன்ட்ரேஷனும் இல்லை தேர் இஸ் நோ சார்ஜ் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் திஸ் ரீஜியன் இப்போ இந்த ரீஜியனில் எந்த ஒரு அதாவது எந்த ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானும் இல்லை எந்த ஒரு ஹோல்ஸும் இல்லை இந்த இட இந்த இடத்துல ஓகேங்களா அப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது எந்த டேஷன் இருக்கும் இந்த டேஷன் இருக்கும் ஏன் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இடத்துல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுருக்கீங்க இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜாக அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ நமக்கு எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நம்ம நிறைய வீடியோவில் இதை பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ பாசிட்டிவ் டூ நெகட்டிவ் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பாசிட்டிவ் டூ நெகட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகும் சப்போஸ் சப்போஸ் இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு என்ன நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கா இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே உள்ள நெகட்டிவ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை ரிப்பல் பண்ணிடும் ரிப்பல் பண்ணி மூவ் பண்ண விடாது அதே மாதிரி இது இந்த ஹோலுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த ஹோல் இப்படி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணிடும் இதை ரிப்பல் பண்ணிடும் அப்போது எந்த ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்டுமே இந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணுது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள இந்த எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணி விட்டுருது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணுது இந்த ஹோலை வந்துட்டு ரிப்பல் பண்ணி விட்டுருது இப்போ இங்கே உள்ள எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இது வழியாக டிஃப்யூஸ் ஆகி இந்த ஹோலோட நமக்கு ஜாயின் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இதில் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்னால ஒரு கரண்ட் இருக்கும் ஸோ கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் தானே அப்போ இந்த கரண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஃப்யூஸ் ஆகி நமக்கு இந்த ஹோலோட நமக்கு ஜாயின் பண்ணுது இல்லையா இந்த கரண்ட்டை நம்ம வந்து டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இந்த இடத்துல இன்னொரு கரண்ட் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஆன இங்கே வந்து இங்கே மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் என்ன எலக்ட்ரானா இங்கே மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் என்ன ஹோல்ஸா இப்போ இந்த மைனாரிட்டி கேரியரை இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மைனாரிட்டி கேரியரை அட்ராக்ட் பண்ணும் இது வந்து இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே உள்ள பாசிட்டிவ் சார்ஜான இந்த ஹோல்ஸை இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ இங்கே எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட் இருக்கு ஆனா இந்த டிஃபியூஷன் கரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு டிஃபியூஷன் கரண்ட் என்னாச்சு இப்படி ஃபுளோ ஆச்சு உங்களுடைய இந்த கரண்ட் என்ன பண்ணுது இந்த வழியா போவாது இல்லையா அப்போ இந்த கரண்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த டிஃபியூஷன் கரண்டும் இந்த ட்ரிஃப்ட் கரண்டும் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கு பாருங்க ஸோ டிஃபியூஷன் கரண்ட் வந்துட்டு இந்த வழியா ஃபுளோ ஆகுது உங்களுடைய ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியா ஃபுளோ ஆகுது ஸோ இந்த ட்ரிஃப்ட் கரண்டும் இந்த டிஃப்யூஷன் கரண்டும் ஒரு டைமில் வந்துட்டு ஈக்குவல் ஆயிரும் அந்த ஈக்குவல் ஆன டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைடில் உள்ள ஹோல்ஸோட கவுண்டும் இந்த சைடில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸோட கவுண்டும் ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ இந்த கண்டிஷனை ரீச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நமக்கு டிப்ளீஷன் ரீஜியன் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ டிப்ளீஷன் ரீஜியன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஒரு டிஃப்யூஷன் கரண்டும் இருக்காது எந்த ஒரு ட்ரிஃப்ட் கரண்டும் இருக்காது அப்போது இந்த டிஃபினேஷன் இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜியன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில்
அப்போ இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வோல்டேஜ் அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வோல்டேஜை விட நீங்கள் அதிகமாக புஷ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எலக்ட் வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு இந்த இந்த எலக்ட்ரானை நீங்கள் வந்து ஃப்ளோ பண்ண வைக்க மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியரை விட அதிகமான வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுத்தா எப்படி நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த பயாசிங் ஆஃப் டயோடை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம ஈஸியாக நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ பயாசிங் ஆஃப் டயோட்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ பயாசிங் மீன்ஸ் ப்ரொவைடிங் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி to charge carrier to overcome the barrier potential and make them move in a particular direction for example ipo engitta vandute oru oru diode irukku oru diode irukku inda diode ku some potential barrier voltage irukum potential barrier voltage irukum இப்போ இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் ஒரு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு பவர் சப்ளை கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலா நான் வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுத்து இந்த எலக்ட்ரானில் இந்த எலக்ட்ரானில் ஒரு சைடில் ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனை மூவ் பண்ண வச்சு அப்படின்னா அதுதான் பயாசிங் ஆஃப் டயோட் இந்த பயாசிங் ஆஃப் டயோடை வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஸோ ஒன்று ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயாசிங் ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்குறீங்க பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து பயாஸ் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அந்த டிப்ளீஷன் ரீஜியில் நமக்கு ஃபார்ம் ஆன வோல்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பயாஸை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஃபார்வர்ட் பயாஸ் இன்னொன்று வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு பயாஸிங்கை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்ட் பயாஸ் இப்போது இந்த பி ஒரு பி இன்ஜெக்ஷன் டயோட் இருக்குது ஸோ இது வந்து பி டைப் இந்த பி டைப்போட இந்த பி டைப் இங்கே நான் வந்து ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல கனெக்ஷன் இந்த இடத்துல நீங்கள் கனெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் சப்ளை பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டக்டரோட சாரி டயோடோட பி டைப்போட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இந்த பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டயோடோட என் டைப்போட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஃபார்வர்டு பயாஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ எப்படி எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த நெகட்டிவ் சப்ளை என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இந்த இந்த எலக்ட்ரானிக் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் ச நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கா இப்போ இந்த நெகட்டிவ் டெர்மில் என்ன இந்த நெகட்டிவ் சப்ளை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே உள்ள நெகட்டிவ் சார்ஜான இந்த எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணும் ஸோ ரிப்பல் பண்ணும் ஸோ ரிப்பல் பண்ணுறனால எலக்ட்ரான் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த இந்த டிப்ளீஷ் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் இருக்குது ஓ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் இருக்குது நான் என்ன பண்ணேன் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட் ஆர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்ட்டுக்கு மேலே நான் வந்து பயாஸ் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜ் விட பயாஸ் வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இப்போ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் நமக்கு எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த டிப்ளீஷன் ரீஜனை விட்டு தாண்டி ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ஹோல்ஸை ஹோ ஹோல் இந்த ஹோலுக்கு வரும் இந்த ஹோலேருந்து இந்த ஹோலுக்கு போவோம் இந்த ஹோலேருந்து இந்த ஹோலுக்கு போவோம் இங்கேருந்து இங்கே போவோம் ஸோ இதே மாதிரி இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் சப்ளை என்ன பண்ணும் இங்கே வர்ற எலக்ட்ரானை இதுக்கு இந்த இந்த வர எலக்ட்ரான பா இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள இந்த எலக்ட்ரானை இந்த பாசிட்டிவ் சப்ளை என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த நெகட்டிவ் சப்ளை இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த நெகட்டிவ் சப்ளை என்ன பண்ணும் இங்கே உள்ள நெகட்டிவ் சார்ஜை ரிப்பல் பண்ணும் இந்த பாசிட்டிவ் சப்ளை இங்கே வர எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போது இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் இங்கே உள்ள எல்லா எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகி இந்த பாசிட்டிவ் சப்ளை இதை அட்ராக்ட் பண்ணி நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து கம்மியாகிடுச்சு உங்களுடைய டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து கம்மியாகிடுச்சு ஸோ ஏன் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துலையும் கூட நமக்கு சார்ஜ் கேரியரோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது சார்ஜ் கேரியரோட கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு இங்கே எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஃபார்ம் ஆகாது நம்மளுடைய இந்த எலக்ட்ரானிக் எல்லாமே நமக்கு ஒரு டேரக்ஷனில் பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் நமக்கு மூவ் பண்ண வைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம வந்து டயோடை வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம
ஸோ அதனால் உங்களுடைய பிஎன் ஜங்ஷன் டை டைவர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோவை அலோவ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோவை அலோவே பண்ணாது அப்போது இந்த இந்த ரிவர்ஸ் பேஸில் கனெக்ட் பண்ணுற போது கரண்ட் ஃப்ளோவே இருக்காது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது கரண்ட் ஃப்ளோ கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் இருக்கும் எதனால் இது கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இப்போது இதனுடைய இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்குது இங்கே வந்து நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பி டைப்பில் வந்து மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் என்ன எலக்ட்ரான்ஸா இந்த எலக்ட்ரானை இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ இந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ்னால சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த கரண்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட் அந்த அம் அந்த அமௌண்ட் கரண்ட் கரண்டோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிட்டில் பிட் மைக்ரோ ஆம்பியர் கணக்கில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுடைய டயோட பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட ஃபார்வர்டில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஃபார்வர்ட் பயாஸில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் ரிவர்ஸ் பயாஸில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில் தான் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஜங்ஷன் டயோட விஏ கேரக்டரிஸ்டை பற்றி நம்ம இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் என்கிட்ட வந்து ஒரு கிராஃப் இருக்குது ஸோ இப்போது இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நான் வந்து வோல்டேஜையும் நான் கொடுக்குற வோல்டேஜையும் அண்டு வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் நமக்கு கிடைக்கிற கரண்டையும் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஃபார்வர்டு வோல்டேஜ் ஸோ இது ரிவர்ஸ் பேலன்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ உள்ள வோல்டேஜ் இது ஃபார்வர்ட் கரண்ட்டு இது வந்து ரிவர்ஸ் கரண்ட் ஓகேங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது என்கிட்ட வந்துட்டு நான் கொடுக்குற இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் இருக்கு இதில் வந்துட்டு இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் இருக்குது இதை நான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார்வர்ட் பயஸில் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நான் கொடுக்குற வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ அப்படின்னா எனக்கு என்ன இது எனக்கு கிடைக்கிற இந்த இதில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிற கரண்டும் எனக்கு ஜீரோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய ச பா என்னுடைய சப்ளை வோல்டேஜ் பயாஸ் வோல்டேஜை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணப்போ பண்ணாலுமே எனக்கு என்ன நடக்கலை இங்கே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இல்லை கரண்ட் ஃப்ளோ எனக்கு நடக்கவே இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னும் நான் வந்து அதிகமான வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் வோல்டேஜை கொடுக்குறேன் அப்போது இது வந்து ஒரு சிலிகான் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா எனக்கு எப்போ எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா என்னுடைய சப்ளை வோல்டேஜ் எப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வோல்டேஜுக்கு இல்லை மேலே அதிகமாகுதோ ஸோ எப்போ என்னுடைய நான் அதிகமாக கொடுக்குறனோ அப்போ தான் எனக்கு என்ன ஆகுது எனக்கு இதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது அது வரைக்கும் எனக்கு இதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோவே இல்லை அப்போது இந்த வோல்டேஜ் தான் நம்ம வந்து நீ வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நீ வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா சிலிகானுக்கு சிலிகானுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இருக்கும் ஜெர்மானியமுக்கு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்போது எனக்கு எப்போது எனக்கு இந்த நியூ வோல்டேஜுக்கு மேல் நான் அதிகமாக நான் வந்து வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்குறப்ப தான் எனக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சப்ளை வோல்டேஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப நான் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுக்கல ஸோ நான் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் சப்ளை இந்த நீ வோல்டேஜ் விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான மடங்களை நான் வந்து சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுடைய டயட் வந்து டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பேர்ஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த நீ வோல்டேஜை விட நான் வந்து கொஞ்சம் கம்மியான அமௌண்டில் தான் நான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸில் நான் வந்து வோல்டேஜ் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு கரண்ட் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸிமமாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் நான் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸில் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரிவர்ஸ் பயஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரிவர்ஸ் பயஸில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்போ எனக்கு வந்து ரிவர்ஸ் கரண்டு என்ன இருக்குது ஜீரோவில் இருக்குது ரிவர்ஸ் கரண்டும் இது வந்து கரண்டு ரிவர்ஸ் கரண்டு எனக்கு ஜீரோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு நான் கொஞ்சமாக இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போவே இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் எனக்கு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் என்ன கிடைக்கிது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனக்கு கரண்டு கிடைக்கிது இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பேஸில் கனெக்ட் பண்ணுன்னா நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுக்கு மேலே கொடு
ஜெனர் வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு டயோட் இருக்குது அப்படின்னா இதனுடைய ஜெனர் வோல்டேஜ் வந்து டுவெல் வோல்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு நீங்கள் ரிவர்ஸ் பயாலஜியில் டுவெல் வோல்ட் சப்ளை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இது மேக்ஸிமாகவே டுவெல் வோல்ட் நீங்கள் இதுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் வோல்டேஜ் கொடுத்தாலும் சரி ஃபோர்டீன் வோல்டேஜ் கொடுத்தாலும் சரி உங்களுடைய கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த டயோடுக்கு உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்போது இந்த பிரேக் டவுனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் சொல்லுவோம் ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வந்து எந்த எந்த பாயிண்ட்டில் நடக்குதோ அந்த வோல்டேஜை நம்ம வந்து ஜெனர் வோல்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்குவோம் ஸோ இந்த ரீஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெனர் பிரேக் டவுன் ரீஜன் இந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ரீஜன் ஸோ இந்த ஜெனர் டயோட பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நான் அதை பற்றி போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை அந்த ஜெனர் டயோட பற்றி நம்ம டீடைடாக ஒரு வீடியோ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் அவ்வளோதான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண